محترم حضرات اس موضوع کے متعلق آپ لوگوں کو جو بتایا گیا تھا کچھ باتیں میں آپ لوگوں کو سرسری طور سے بتانا مناسب سمجھتا ہوں اس میں سے یہ تھا کہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو رازق جاننا اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی رزق دینے والا نہیں ہے دوسرے نمبر کہ اللہ رب العالمین اپنی منشا و مرضی کے مطابق جس بندے کو زیادہ دینا چاہے زیادہ دے دیتا ہے اور اگر کسی بندے کو کم دینا چاہے تو اس پہ بھی قادر ہے کہ بندے کو کم دے اس کی کئی وجوہات ہیں جس میں سے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ کر کے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں روزی سب کو برابر دے دیتا تو ان قریب زمین میں فساد برپا کر دیتے کوئی کسی کے کام نہیں آتا اور نہ کوئی کسی کا کسی کی بات ہی سنتا تیسری بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس تمام خزانوں کی چابیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام خزانوں کا مالک ہے اور اگر اس کے خزانے میں سے انسان جنات سب اپنی مرضی اور اپنی منشا کے مطابق مانگیں اور اللہ رب العالمین ان کو اپنے خزانے میں سے عطا کرتا رہے تو اللہ رب العالمین کے خزانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی اس کے بعد میں نے رزق میں برکت کے اسباب میں سے پانچ نقطوں پر بحث کی تھی اس میں سب سے پہلا یہ تھا کہ اللہ رب العالمین جو رزق میں برکت نازل کرتے ہیں سب سے پہلا سبب ہے کہ ایمان اور عمل صالح کو اختیار کیا جائے بندہ مومن بھی ہو اور عمل صالح بھی کرنے والا ہو دوسرے نمبر پر تخوا اختیار کرنا کہ انسان جب تخوا اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں یہاں سے روزی مل جائے گی تیسرے نمبر پر قرآن کریم کی تلاوت کرنا قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے انسان کی زندگی میں بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں قرآن کریم کی ہر حرف پر دس دس نیکیاں لکھی گئی ہیں اور اگر اللہ رب العالمین نے چاہا تو اس سے بھی زیادہ عطا کریں گے لہذا قرآن کریم کی تلاوت سے ہماری زندگی میں خیر و برکت آنا شروع ہو جاتی ہے نمبر چار کہ انسان کو اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جو کچھ چیزیں عطا کی ہیں اس پر ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے اگر ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے مال میں ہماری روزی میں مزید اضافہ کریں گے اور اگر ہم نہ شکری کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان عذاب اللہ شدید کی میرا عذاب بہت سخت ہے پانچ نمبر پہ میں نے بتایا تھا کہ توکل اختیار کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ امید رکھیں اسی کے اوپر بھروسہ کریں کیونکہ رزق دینے والا وہی ہے اس کے علاوہ کوئی روزی دینے والا نہیں ہے محترم بھائی اور دوستو یہ پانچ چیزیں ایسی تھیں جس کو میں نے آپ لوگوں کو اس سے پہلے والے ہفتے میں واضح طور سے بتا دیا تھا آج کے اس درس کے اندر اس کی کچھ آگے کی کڑیاں آپ کو گناؤں گا اور بتاؤں گا لہذا اللہ رب العالمین مجھے خود کتاب و سنت کے مطابق سچ بات کہنے کی اور تمام حضرات کو سننے سمجھنے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے محترم حضرات رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے کہ اللہ رب العالمین سے رزق کے لیے برکت کی دعا کی جائے یوں تو دعا کے ذریعے سے انسان کی زندگی میں بڑے خیر و برکت نازل ہوتے ہیں تعالیٰ انسان کو دعا کرنے کے نتیجے میں بہت سے مسائب بہت سے مشاکل سے نجات دے دیتے ہیں انہی میں سے ایک چیز ہے کہ انسان کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں خیر و برکت نازل فرماتے ہیں محترم دوستوں اور بھائیوں اس کے تعلق سے میں اللہ رب العالمین کی چار چنندہ نبیوں کی دعاؤں کو جو کہ اللہ رب العالمین جن کا تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا ہے چار نبیوں کے دعاؤں کو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اس میں سب سے پہلے جو نبی یہ دعا اس وقت کی تھی جب خانے کعبہ بنا چکے اور خانے کعبہ بنانے کے بعد اللہ رب العالمین سے شہر مکہ کو امن کا گہوارہ 
اور وہاں میں وہاں پر رہنے والوں کے لیے پھلوں سے روزی دینے کا اللہ رب العالمین سے دعا کی قرآن کریم نے سورہ بقرا آیت نمبر ایک سو چھبیس میں حیت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں یعنی سب سے زیادہ جس نبی کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا گیا ہے وہ حیت موسیٰ علیہ السلام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام السلام بہت طاقتور نبی تھے لہذا انہوں نے ایک شخص کو جو جھگڑا کر رہا تھا ایک ان کی قوم کا تھا ایک فرعون کی قوم کا تھا جھگڑا چھڑانے گئے اور اسی اثنا میں انہوں نے ایک آدمی کو مار دیا اور آدمی مر گیا واقعہ طویل ہے لہذا ان کے نام سے وارنٹ نکلا کہ ان کو پکڑ کر کے دربار میں پیش کیا جائے حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دوست نے ان کو خبر دی کہ آپ کی تلاش جاری ہے آپ کو پکڑ کر کے اس آدمی کے کے ساتھ اور بدلے کے لیے آپ کو پکڑنے کے لیے پولیس نکل چکی ہے لہذا آپ اس ملک کو چھوڑ کر کے کسی کسی اور ملک میں چلے جائیں لہذا انہوں نے مدین کا رخ کیا اور مدین جو کہ حیت شعیب علیہ السلام کا ایک شہر تھا حیت شعیب وہاں پر رہتے تھے وہ بھی نبی تھے اللہ کے وہاں پہنچے بہت ہی بھوک و پیاس کی حالت میں تھے تو حیت شعیب کی دو بیٹیاں اپنی بکریوں کو لے کر کے ایک کنویں کے پاس آئیں اور انتظار کرنے لگیں حیت موسا نے دیکھا کہ اور پوچھا کہ آپ لوگ کس کا انتظار کر رہی ہو بکریاں آپ کے ساتھ ہیں آپ بکریوں کو پانی پلا لیجئے انہوں نے کہا نہیں ہماری قوم کے ابھی نوجوان جو مرد حضرات ہیں اپنی بکریوں کو لے کر کے آئیں گے اور وہ اپنی طاقت سے اس کنویں کے ڈھکن کو کھولیں گے پہلے وہ بکریوں کو پانی پلائیں گے اس کے بعد ہم لوگ اپنی بکری کو پانی پلائیں گے لہذا حضرت موسیٰ السلام نے ان کی مدد کرنی چاہی اور جا کر کے اکیلے ہی اس کنویں کے ڈھکن کو کھول دیا لہذا انہوں نے اپنی بکریوں کو پانی پلایا اور وہ اپنے گھر واپس چلی گئیں حیت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے آ کر کے بیٹھ گئے اور اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سورہ قصص آیت نمبر چوبیس میں اس دعا کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں فسقا لہما سم تولا الغل کہ حیت موسیٰ نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا اور پھر اس کے بعد درخت کے سائے کے نیچے آ کر کے بیٹھ گئے فقال ربی انی لما انزل تل امن خیر فقیر حیت موسیٰ نے دعا کی کہ اے میرے رب تو میری طرف سے تو میری طرف جو اچھی چیز اتارے میں اس کا محتاج ہوں اچھی چیز انہوں نے اللہ رب العالمین سے توقع اللہ رب العالمین کے دربار میں دعائیں کی اور بہتر رزق کے لیے دعا کی عالمین جو بھی چیز نازل کریں گے وہ بہتر ہی ہوگا وہ خیر ہی ہوگا لہذا اللہ رب العالمین نے ان کو جگہ سے روزی دی جہاں سے وہ سوچتے بھی نہیں تھے لہذا وہ بچیاں اپنے گھر گئیں اپنے ابو حیت شعیب علیہ السلام کو بتایا کہ ایک نوجوان نے ہماری مدد کی ہے لہذا آپ ان کو چرواہے کی حیثیت سے رکھ لیں واقعہ طویل ہے لہذا حیت موسا علیہ السلام کے انہیں دونوں بہنوں میں سے ایک کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے اور پھر دس سال گزارنے کے بعد وہ اپنے ملک واپس آتے ہیں تو میرے بھائی اور دوستو اللہ رب العالمین بندے کو روزی میں برکت کے اسباب جو ہیں دعا کرنے سے اللہ رب العالمین برکت میں روزیاں ڈال دیتے ہیں لہذا بندوں کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی روزی میں برکت کے لیے دعائیں کریں نمبر تین پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیت عیسیٰ علیہ السلام حیت عیسیٰ کی قوم ان کی بڑی تقزیب کیا کرتی تھی ان کو مانتی ان کے لہذا انہوں نے ان کے حیت عیسیٰ سے ایک درخوا ایک دعا کرنے کے لیے کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے روزیاں نازل کریں آسمان سے روزی نازل کرے لہذا حت عیسیٰ علیہ السلام دعا کیا قال رب قال عیسا بن مریم اللہ ربنا انزل علیہ نمازت ماجت من السماء حیت عیسیٰ نے دعا کیا اللہ رب العالمین ہمارے لیے آسمان نازل فرما تکون لنا عیدن جو کہ ہمارے لیے خوشی لے اولینا و آخرینا ہمارے اگلوں کے لیے ہمارے پچھلوں کے لیے آیت من کا ور ذکنا و ان تخیر الرازقین اے اللہ تمہیں روزی عطا فرما بے شک تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے اللہ رب العزت نے آسمان سے من و سلوہ سے بھر کر کے خوان نازل کیا یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دعاؤں سے ہمیں روزی مل جاتی ہے اور دعا کرنا چاہیے دعا ہمیشہ کرنا چاہیے کیونکہ ہم امت محمدیہ ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رزق کے لیے دعائیں کی ہیں لہذا ان کی دعا کو پہلے سن لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دعا کرتے تھے دعاؤں کے کئی ایسے مراحل ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ ہر طرح سے دعا کرتے ہیں لہذا ایک حدیث 
कि अहल मदीना के यहाँ जब कोई नया फल आता था कान नसमरिन जाऊ बिही नबी कि उनके पास जब कोई नया ताज़ा फल आता साल का नया फल आता था तो वह लोग फल को लेकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होते थे फ़ैज़ा अखद हु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस फल को अपने हाथ में ले लेते थे काला अल्लाह मबारक लना फ़ी समरीना तो अल्लाह के वसल्लम दुआ फरमाते थे क्या कहते थे अल्लाह हमारे इस फलों में रोज़ी अता फरमा फलों में बरकत नाजिल फरमा और बारिक लना फ़ी मदीनतना और अल्लाह हमारे शहर में बरकत नाजिल फरमा और बारिक लना फ़ी सायना और बारिक लना फ़ी मुद्दीना ये सा और मुद्द जो हैं ये नाप तौल करने के तो हमारे सा के अंदर हमारे अंदर बरकत नाजिल फरमा अल्लाह इब्राहिम अब्द का व खलील का व नबी का अल्लाह बेशक इब्राहिम सलाम तेरे बंदे थे तेरे दोस्त थे नबी थे वह इन अब्द का व नबी का बेशक मैं तेरा बंदा हूँ और तेरा नबी हूँ वह इन न हो दया का लिमक का था उन्होंने मक् के लिए दुआ की थी आपको पहले बताया मैंने कि उनकी दुआ कि अल्लाह मक् को अमन का शहर बना दे लिहाजा फरमाते बच्चे को बुलाते फ़ैती ही जाल का समर और उस फल को जिस फल में आप दुआ कर रहे हैं जिस फल के लिए उस फल को किसी छोटे बच्चे को बुला करके आप उसको दे देते थे ये सही मुस्लिम की रिवायत है तेरह सौ तिहत्तर नंबर की हदीस है तो मेरे मोहतरम भाइयों क्या मा, क्या मालूम हुआ कि अपने रोज़ी में अल्लाह रब्बुल रबालमीन से दो चाहिए फलों में हमारे माल दौलत में हमें बरकत नाजिल आता फरमा दे मोहतरम दोस्तों इसी तरह नबी वसल्लम एक सहाबी के घर मेहमान बने मेहमान बने लिहाजा नबी वसल्लम ने खाना खाया पानी पिया और जब चलना हुआ तो नबी वसल्लम ने उनके लिए दुआ की किस तरह दुआ की लिहाजा आप भी जब किसी के घर मेहमान बने तो खाना वगैरह खाने के बाद आप उनके लिए दुआ करें ये सुन्नत है बहुत से लोग होते हैं कि खाना वगैरह खाने के बाद निकल लेते हैं ऐसा नहीं करना क्या करना चाहिए आप बारिक लहुम फीमा रजक तहुम अल्लाह इनको तूने जो रोज़ी दी है इसमें बरकत नाजिल फरमा जो भी रोज़ी दी है वकफिर लहुम उनकी मफफ़रत कर और हम हम और उन पर रहम फरमा लिहाजा आपका शेवा होना चाहिए कि हम जब किसी के घर मेहमान बने तो हम उनके दुआ करें उनकी सेहत के लिए दुआ करें उनकी मफफ़रत के लिए दुआ करें मोहतरम वसल्लम के पास एक आदमी मेहमान ना मेहमान बना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस वक्त कोई खाने पीने की चीज़ एक सहाबी को अपने अजवाज मतहरात के घरों का चक्कर लगाने के लिए पूछने के लिए भेजा कि जाकर देखो कि क्या हमारी बीवियों के पास कोई खाने पीने की चीज़ है फलम यजिद इंद हू इंद वाहिदिन की बीवियों के पास यानी हजरत मतहरात के पास कोई भी चीज़ खाने पीने की हासिल नहीं हुई फ़काल अल्लाह असलू का मिन फजली का और रहमती का अल्लाह के नबी वसम दुआ की हम तो उससे तेरे फजल का और तेरी रहमत का सवाल करते हैं फ़ैन नह लाइम लिखुहा अन्ता तो तेरे सिवा इसका कोई मालिक नहीं है यानी जो मेरे पास ये मेहमान आया है अगर तू रोज़ी नहीं देगा तो बेशक तेरे सिवा कोई रोज़ी देने वाला नहीं है पहुदियत इलाही शातुन मसलियतुन तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भुनी हुई बकरी कैसी बकरी भुनी हुई हाज ही मिन फजल तो नबी सल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रबालमीन का फ़ल है वह नहन नंतरमा और हम अल्लाह रबालमीन की रहमत का इंतज़ार कर रहे हैं तो नबी वसलम ने जब दुआ की तो अल्लाह रबालमीन की जानब से किसी सहाबी ने अब हजिया देते हैं तो उनके दिल में आया होगा कि अल्लाह के नबी की खिदमत में पेश करना चाहिए तो वो लेकर के आए लेकिन नबी वसल्लम ने इसके लिए दुआ भी की थी लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल रबालमी से रिस्क में बरकत हासिल करने के लिए दुआएं करें लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि अल्लाह रबालमी से बिल्कुल और करते भी हैं तो वैसे ढीले मन से कर लेते हैं सुस्ती से कर लेते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए बल्कि मुकम्मल यकीन हो पुख्ता इरादे के साथ अल्लाह रब्बुल रबालमी से आप दुआ करें और आपका इसका हो कि अल्लाह रब्बुल रबालमी मुझे रोज़ी देगा तो अल्लाह तबारक मोहतरम भाई और दोस्तों खास ख्याल रखें हमेशा आपकी रो, जो रोज़ी देने वाला माल और रुकना व अंत खैर राजकिन से बात मालूम होती है अल्लाह रबालमी ही सबसे बेहतर रोज़ी देने वाला है लिहाजा नबी सल फरमाते हैं वह इज़ा कुलत अल्लाहमर रुकनी कल्ला तद फ़ाल तो कि जब तुम लोग कहते हो कि अल्लाह हमें रोज़ी दे या मुझे रोज़ी दे तो अल्लाह रब्लम कहते हैं कि मैंने उसके लिए रोज़ी
کا بندوبست کر دیا کیسے ایک حدیث میں ہے جس کے راوی حیت بورا رضی اللہ عنہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنی بیوی کے پاس آیا اور اپنی بیوی کو دیکھا کہ چیز نہیں ہے وہ جنگل کی طرف چلے گئے صحابی تھے جنگل کی طرف چلے گئے اور جب جنگل کی طرف چلے گئے بیوی نے دیکھا کہ میرے شوہر میرے پاس آئے کچھ کھانے پینے کی چیز گھر میں نہیں تھی انہوں نے کہا اللہ عمر زکنی اللہ مجھے روزی دے لا کر کے اس کے پاٹے کو رکھا اور انگیٹھی کو سلگا دیا جلا دیا لہذا اتنے میں دیکھتی ہیں کہ ان کی جو انگیٹھی جل رہی ہے اس کے اندر ہنڈی ہے اور ہنڈی میں کچھ بن رہا کچھ بن رہا ہے کچھ پک رہا ہے ان کے شوہر آئے پوچھتے ہیں کہ کیا میرے بعد تمہیں کوئی چیز ملی انہوں نے کہا سے مجھے کوئی چیز ملی ہے لہذا انہوں نے اس پاٹے کو ہٹا دیا چکی کو ہٹا دیا اور نبی پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ ایسا ایسا مسئلہ ہمارے ساتھ درپیش آیا ہے کہ میں جنگل کی طرف چلا گیا میری بیوی نے ایسے کلمات کے اللہ عمر اے اللہ تو ہمیں رزق عطا فرما لہذا ہمارے جو ہیں اور جو انگیٹیا تھی جس پہ ہنڈی رکھی ہوئی تھی وہ سب رزق سے بھر گیا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی پاٹ کو اپنی چکی کے پاٹے کو نہ اٹھاتے اور قیامت تک وہ ویسے ہی پڑی رہتی تو قیامت تک تیرے گھر میں برکتیں نازل ہوتی رہتی لہذا تو انہیں اٹھا دی دعا کیا کرتے تھے اللہ کے وسلم ہمیں یاد ہے وہ دعا نہیں یاد ہے اللہ عمر اللہ عمر رسقن طیمن ہمیں پاکیزہ رزق عطا فرما اور ہمیں نفع بخش علم عطا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس طرح کی دعائیں کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی پیاری دعا ہمیشہ جو ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں اور ہمیشہ کرنا چاہیے اس کو یاد کرنا چاہیے صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ مغفر لی و رحمنی و حدنی و عافنی و رزقنی کہ اے اللہ تم مجھے بخش دے مجھے معاف کر دے اور ہمنی مجھ پر رحم کر و حدنی مجھے ہدایت دے و عافنی اور مجھے عافیت عطا فرما عافیت و رزقنی اور مجھے رزق عطا فرما ان دعاؤں کا بھی خیال کرنا ہے اللہ مغفنی بھی حلال کا حرام کردہ چیز کے ذریعے سے اپنی حرام کر اغنی بھی فضل کا امن سواق اور مجھے اپنے فضل کے ذریعے سے اپنے فضل کے علاوہ کسی کا محتاج نہ کر یعنی اپنے فضل کے علاوہ کسی کا محتاج نہ کر کسی غیر اللہ کے سامنے میں رزق طلب نہ کروں کوئی چیز مجھے مانگنی ہو تو میں صرف تجھ سے ہی مانگوں مجھے اس چیز کا مکلب بنا دے لہذا اپنی ضرورت کے مطابق بھی دعا کرنی چاہیے جتنی ضرورت ہو اتنی ہی دعا کریں یہ بھی جائز ہے حدیث میں ہے بخار شریف کی روایت ہے اللہ مجال رزق علی بیتی قوتن اے اللہ تو مجھے اتنا رزق دے گھر والے زندہ رہ سکیں گھر والے زندہ رہ سکیں اور ایک دو اور خاص کر کے بتا رہا ہوں آپ کو جو لوگ بزرگ ہو گئے ہیں بڈھے ہو گئے ہیں یا جو ابھی جوان ہیں بزرگ کی حالت میں پہنچنے کی امید ہے تو اپنے اس بزرگ کے لیے دعا کریں علیہ ان دبری سنی اے اللہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں اور میری عمر ختم ہونے لگے تو اپنا رزق مجھ پر وسیع کر دے کیا ہوا کہ اگر آپ جوان ہیں ابھی بزرگ نہیں ہوئے ہیں یا جو بزرگ ہو گئے ہیں تو دعا کریں کریں آپ بھی اس دعا کو ابھی سے کیا کریں کیوں بڑھاپے کی حالت ایسی ہوتی ہے بہت کمزور ہو جاتا ہے اس کے اعضاء اس کے جوارے کام نہیں کرتے ہیں بالکل کمزور ہو جاتا ہے وہ کام کرنے کے لائق نہیں ہوتا ہے اگر آپ نے اس دعا کا اہتمام کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بزرگ کی عمر میں لمبی عمر جب ہو جائے گی جب داڑھی کے بعد جب آپ کسی کام کرے رہیں گے تو اللہ تبارک عطا کرتا رہے گا لہذا اللہ رب العالمین سے ہر وقت ہر طرح سے دعا کرتے رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے محترم دوستوں اور بھائیوں رزق میں برکت کے اسباب میں سے جو سات نمبر پر میں نے اس یہاں پر کوٹ کیا ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنا اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنا لہذا اللہ رب العالمین نے جو ہمیں عطا کیا ہے جو چیز ہمیں دیا اپنے حسب توفیق اس میں سے اللہ رب العالمین کے راستے میں ہمیں چاہیے سب سے بہتر رزق دینے والا ہے تو بہت سے لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ جو ہم اللہ رب العالمین کے راستے میں دے رہے ہیں آج جمعہ کا دن ہے بڑا مبارک دن ہے آج کے دن صدقہ و خیرات زیادہ کرنا چاہیے بہت زیادہ اس کے فوائد ہیں چاہیے کیونکہ اگر ہم اللہ رب العالمین کے کمزور بندوں کی خدمت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ ہم تمہاری 
اس دینے کے بدلے میں تمہیں اور اس سے بہتر روزی عطا کریں گے لہذا ہم کیا سوچتے ہیں کہ نہیں اگر ہم پیسہ دے دیں کسی غریب کو تو ہمارے جیب سے ہمارے خزانے سے کمی ہو جائے گی نہیں میرے بھائی بلکہ اس بات پر یقین رکھیں کہ اگر ہم نے ایک روپیہ دیا تو اللہ رب العالمین سو روپیہ دینے پر قادر ہے اور وہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے دے دے گا اور مل بھی جاتا ہے بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ اگر آپ نے کچھ خرچ کیا ہوگا تو کہیں نہ کہیں سے آپ کو مل ہی گیا ہوگا لہذا یہ ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی ہے بلکہ مال میں برکت نازل ہوتی ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کل ان ربی یب ست الرز قلیم شاہ امن عباد ہی وقدیر الحو ما انفقت من شعین فہو اخلف ہوں وہ خیر الرازقین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب جس کے لئے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لئے اور تم لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کا بدلہ تمہیں ضرور دے دے گا اور وہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے تو میرے محترم بھائی اور دوستو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے کبھی بھی کسی غریب کو آپ دیکھو کوئی کسی محتاج کو آپ دیکھو تو ضرور اس کو جو آپ سے ہو سکے اس کو دے دینا چاہیے کسی بھی کوئی بھی فنڈ ایسے بہت سے ہیں کہ غریب بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے بہت سے ایسی بچیاں ہیں یا کوئی آدمی مریض ہے اس نے آپ سے ریکویسٹ کیا ہے آپ لوگوں سے یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صحیح کام ہے اور یہ محتاج آدمی ہے تو اس کو ضرور دینے میں کوئی ہچکچاٹ محسوس نہیں کرنے چاہیے بالکل آپ سے جو ہو سکے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو ہی تو ہے اللہ کے راستے میں دینا صدقہ و خیرات کریں گے کسی محتاج کا خیال کریں گے اس کو دیں گے اب آپ دینے کے مکلف ہیں آپ دے دیجئے اللہ رب العالمین پر بھروسہ کیجئے اللہ رب العالمین آپ کو اس کا بدلہ لوٹا کر ہی دیں گے اللہ رب العالمین کسی کا قرضہ اپنے پر باقی نہیں رکھتے ہیں اس بات کو آپ خیال رکھیں ایک حدیث سے قدسی ہے قال اللہ تبارک و تعالی فی الحدیث القدسی انفق یا ابن آدم انفق علیک کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم تم میرے راستے میں خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں گا حدیث یہ بخاری شریف کی روایت ہے کتاب النفقات میں ہے حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو باون نمبر کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اے ابن آدم اے آدم کے بیٹو انسانوں سے کہا جا رہا ہے ہم آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اے آدم کے بیٹو تم خرچ کرو تم لوگوں پر خرچ کرو تم میرے راستے میں خرچ کرو صدقہ و خیرات کرو میں تم پر خرچ کروں گا یعنی تم کو تمہارے روزی میں برکت ضرور دوں گا میرے محترم بھائی اور دوسرا طرح فرماتے ہیں الشیطان و عیدکم الفقر و یعمرکم بالفاشا شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے کہ تم محتاج ہو جاؤ گے اللہ کے راستے میں دے کر کے یعمرکم بالفاشا اور تمہیں برائیوں کی اور فواہش کی کا حکم دیتا ہے واللہ یعیدکم مغفرت منہ و فضلہ لیکن اللہ رب العالمین تمہیں اپنی رحمت اپنی مغفرت کی طرف اور فضل کی طرف بلاتا ہے یعنی تمہارے رزق میں کشادگی کر دے گا اللہ رب العالمین مطلب یہ ہے بلانے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی روزی میں آپ کے عمر میں اللہ رب العالمین برکت نازل فرمائیں گے واللہ واسے ان علیم یہاں پر جو واسے ہے واسے بہت زیادہ کشادہ کے معنی میں ہے تو اللہ رب العالمین کیا ہے بہت زیادہ کشادہ معنی کیا کہ آپ کو اپنے روزی میں بہت زیادہ کشادی عطا کر دے گا بہت زیادہ روزیاں دے گا برکت دے گا اور اللہ رب العالمین سب کچھ جاننے والا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت بلال سے انفق یا بلال ولا تخشا منزل عرش الاقلالا کہ اے بلال تم اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرو اور عرش والے سے افلاس اور تنگی کا خوف نہ کرو یعنی افلاس کا بکمری کا تنگی کا خوف مت کرو اللہ رب العالمین تمہیں تمہارے ویسے تمہیں ضرور بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کریں اس کے تعلق سے ایک آخری بات ہے کہ جو آدمی اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے دو فرشتے صبح کے وقت ہر دن صبح کے وقت نازل ہوتے ہیں جو خرچ کرتا ہے اس کے لیے اس کے مال میں برکت کی دعائیں کرتا ہے لیکن جو دوسرا فرشتہ ہے جو آدمی خرچ نہیں کرتا اللہ رب العالمین کے راستے میں اس کے لیے اللہ رب العالمین سے وہ بدعا کرتے ہیں وہ حدیث کیا ہے صحیح بخاری کی روایہ حدیث نمبر چودہ سو بیالیس نمبر کی حدیث ہے ما من یوم اسبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم آتی منفقا خلفا ویقول الاخر اللہم آتی ممسکا تلفا ہر دن صبح کو دو فرشتے ناظر کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور مال عطا فرما اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ خرچ نہ کرنے والے کا مال تباہ و برباد کر دے لہذا اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کی دعاوں کو سنتا ہے ایسی بات نہیں ہے کہ وہ گنہگار ہیں معصوم علی خطا ہیں ان کے دعا قبول ہونے کے لئے اللہ رب العالمین کے پاس ہماری طرح نہیں ہے کہ بہت گناہ کرتے ہیں ہم گناہ میں ملوک پڑے ہوئے ہیں تو ہو سکتا اللہ تعالیٰ دعا قبول ہی نہ کرے بلکہ فرشتوں کی دعایں قبول ہوتی ہیں یہ بات یاد رکھیں اور اس کو ذہن نشین کر لیں کہ ان کی دعا یا بد دعا ہم لینا چاہتے ہیں یا نہیں لینا چاہتے ہیں 
لہذا اگر ان کی دعائیں ہمیں چاہیے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کریں اور اگر ان کی بد دعا چاہیے تو پھر نتیجہ آپ کے سامنے ہی ہے آپ مت خرچ کریں عالم اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اس کی دین کے لیے اور غریب و مسکینوں کے لیے صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے محترم دوستو رزق میں برکت کے اسباب میں سے آٹھ نمبر پر یہ ہے کہ ہم صبح کی بابرکت وقت میں رزق کے حلال کو تلاش کریں صبح کی بابرکت وقت میں رزق کو تلاش کریں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے یہ کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے کہ دن کے صبح صبح کے وقت میں ہم رزق کے حلال تلاش کریں یہ اس وقت ممکن ہو سکتا ہے جب ہم نماز فجر کے لیے اٹھیں گے اور نماز فجر کو ہم مسجد میں جماعت کے ساتھ امام کے ساتھ ادا کریں گے تبھی تو ہمیں صبح کا وقت ملے گا صحیح ہے اگر ہم آٹھ بجے تک نو بجے تک سوتے رہے تو پھر تو صبح کا وقت ختم ہو گیا نکل گیا لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے اس حدیث کو روایت کرنے والے سخر الگامدی رضی اللہ عنہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی صبح کے وقت میں خیر کی دعا کی ہے اللہ مبارک لی امتی فی بکورنا سنی ابی داؤد حدیث نمبر چھبیس سو چھ نمبر کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے اللہ تو میری امت کے صبح کے وقت میں برکت نازل فرما اللہ مبارک لی امتی فی بکورنا کہ اے اللہ تو میری امت کے صبح کے وقت میں برکت نازل فرما اور صبح کا وقت ہوتا ہے فجر کے کچھ ایک دو گھنٹہ اس کے بعد تو آپ دو بار کے قریب قریب آ جاتے ہیں تو میرے بھائی اور دوستو یہ چاہیے کہ آپ فجر کی نماز کا اہتمام کریں مسجد میں امام کے ساتھ اور نمازیوں کے ساتھ نماز ادا کریں اس کے بعد آپ رزق کے حلال کے لیے نکل جائیں یہ ایک راستہ ہے آپ کے اور ہمارے لیے لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کو روانہ کرتے تھے یا روانہ کرنے کا ارادہ کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیم ان کو حکم دیتے تھے کہ صبح صبح نکلنا ہے اپنے لشکر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں لڑائی کرنے کے لیے یا کہیں پر جہاد کرنے کے لیے اگر نکالتے تھے تو صبح صبح نکالتے تھے اور یہ رابی حدیث جو سخر الگامدی رضی اللہ عنہ ہیں ایک تاجر آدمی تھے اور یہ بھی اپنا مال سازو سامان جو تیار کے لیے نکالتے تھے تیارت اور بزنس کے لیے وہ صبح صبح لے کر کے فجر کے بعد نکلتے تھے لہذا یہ کچھ سالوں میں بہت زیادہ امیر بھی ہو گئے تھے ان کی روایت ہے حدیث میں ہے میرے محترم بھائیوں رزق میں برکت کے اسباب میں سے نو نمبر پر یہ ہے کہ خرید و فروخت میں سچ بولنا اور جھوٹ سے بالکل استناب کرنا چاہیے سچ بولنا اس کے بڑے فوائد ہیں اور جھوٹ بولنے کے بڑے زیادہ نقصانات ہیں اللہ رب العالمین ہمارے سچ بولنے کی بنا پر ہمارے روزیوں میں برکت نازل فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البیعان بالخیار مال میں تفرقا فَإِن صَدَقَا وَبَيِّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَعِهِمَا وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرْكَتُ بَعِهِمَا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تیرانوے اور صحیح مسلم پندرہ سو بتیس نمبر کی حدیث ہے کہ اللہ کے مسلم فرماتے ہیں خریدار اور بیچنے والے کو جدا ہونے سے پہلے پہلے اختیار ہے اگر انہوں نے کوئی تجارت کوئی سودا کر لیا تیہ کر لیا تو جب تک وہ جدا نہیں ہوئے ہیں الگ الگ نہیں ہوئے ہیں تو ان کو اختیار ہے کہ وہ چاہیں تو اپنے اس سے لین دین کو توڑ دیں فس کر دیں یا تو اسی پر برقرار رہیں یہ ان کا معاملہ ہے جب تک وہ الگ نہیں ہو رہے ہیں تب تک ان کو یہ اختیار ہے لیکن فرماتے ہیں اللہ کے مسلم فرمائے فَإِن صَدَقَا وَبَيِّنَا لیکن اگر اس تجارت میں لین دین میں اگر وہ سچ بولیں وَبَيِّنَا اور اس کی حیت کو جو سامان ہے اس کی حیت کو اس کی کوالٹی اور کانٹیٹی کے بارے میں کھول کھول کر بیان کر دیں کہ بھائی میرا مال اتنے سال کا ہے اتنے ریٹ میں لیا تھا آپ کو اتنے دوں گا وضاحت کرنے کے بعد بوری کا لہما فی بعہما فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان, کی ان دونوں کی بےحما تصنیہ کا سیدہ ہے کہ ان دونوں کی برکت میں روزی برکت نازل ان دونوں کے مال میں برکت نازل فرماتے ہیں وہ ان کذبہ و کتمہ لیکن اگر وہ جھوٹ بولیں وہ کتمہ اور اصلیت کو چھپائیں جو سچ بات ہے اس کو چھپائیں محقت برکت و بےحما تو ان دونوں کی تجارت سے بے سے برکت کو اٹھا لی جاتی ہے تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر بہت سے لوگ اس طرح کے آپ کو مل جائیں گے کہ وہ تجارت کے اندر بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم تجارت کر رہے ہیں ہم تاجر ہیں ہم لین دین کرنے والے ہیں بے و شرح ہم کر رہے ہیں تو ہم کبھی جھوٹ کا سہارا مت لیں جو ہمارے پاس مال ہے جس حساب کا ہے ہم وہ حساب اس کو بتائیں اور سچ بولیں اللہ رب العالمین اس میں ضرور بکر نازل فرمائیں گے اسی طرح اگر دو یا دو سے زیادہ لوگ مل جل کر پارٹنرشپ میں کوئی کام کر رہے ہیں یا کوئی تجارت کر رہے ہیں 
جب تک وہ ان دونوں میں سے یا ان تمام لوگوں میں سے ہر ایک دوسری کا خیر خواہ ہے اور ہر ایک سچ بول رہا ہے تب تک اللہ رب العالمین اس میں اس ان کی تجارت میں ان کے مال میں برکت نازل فرمائیں گے اس تعلق سے سننے ابھی داؤد حدیث نمبر تین ہزار تین سو تراسی میں ایک حدیث حیت بحر رضی اللہ عنہ کی روایت کرد حدیث مل رہی ہے کہ حدیث خدسی ہے ان اللہ یقول انا ثالث الشریقین کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں دو کا تیسرا ہوں یعنی اگر دو لوگ تجارت کر رہے ہیں تو میں ان کے درمیان ان کے معاملات کو دیکھنے والا ہوں اس میں برکت نازل والا ہوں لہذا فرماتے ہیں ان اللہ یقول بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا ثالث الشریقین میں دو شریکوں کا تیسرا ہوں یعنی میں بھی وہاں پر حاضر رہتا ہوں دیکھ رہا ہوں کیا کر رہے ہیں اور کس طرح سے اپنے معاملات کو انجام دے رہے ہیں مالم یخن احد ہما صاحب ہو جب تک ان میں سے کوئی ایک اپنے دوست کی خیانت نہیں کرتا ہے تب تک میں وہاں موجود رہتا ہوں اس میں رہتا ہوں فعیدا خان ہو خرس تو من بین ہما جب ان دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کی خیانت کرتا ہے جھوٹ بول رہا ہے پیسہ زیادہ لے رہا ہے کوئی بھی کسی قسم کا خیانت کر رہا ہے تو خرس تو من بین ہما میں ان دونوں کے درمیان سے نکل جاتا ہوں یعنی ان کے روزی میں برکت نازل نہیں کرتا ہوں منقطع کر دیتا ہوں یہ مطلب ہے میرے محترم بھائیوں حالانکہ اس حدیث کو علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف قرار دیا ہے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے اور لیکن ہمیں اصول یاد رکھنا چاہیے کہ جھوٹ سے ہمارے مال میں برکت نازل نہیں ہوگی خسارہ ہی خسارہ ہوگا بلکہ آپ سچ بولیں اور سچ کا سہارا لیں اللہ رب العالمین آپ کے بزنس میں ضرور برکت نازل فرمائیں گے محترم دوستوں ایک چھوٹی چھوٹا سا نوٹ میں نے لکھا ہے کہ تجارت کے جو مقاصد ہیں اس میں آپ ہرگز ہرگز کبھی نہ سوچیں کہ صرف آپ کا جو مقصد ہے وہ صرف مال کمانا ہو صرف مال کمانا ایسا نہیں ہے مال کمانے کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگوں سے سچ بولیں گے اخلاق اور محبت سے اور خاندہ پیشانی کے ساتھ اخلاق محبت اور خاندہ پیشانی کے ساتھ اگر آپ ان کے ساتھ پیش آئیں گے تو بے شک وہ آپ آپ سے زیادہ جڑے رہیں گے اور آپ کو جو ہے دین کا کام دین کا کام دین کا تبلیغ جو ہے آپ صحیح طریقے سے کر لے جا رہے کر لے جائیں گے کیونکہ اسلام جو دنیا کے اندر پھیلا ہے اگر آپ تاریخ اٹھا کر کے پڑھیں اور دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام پھیلانے میں سب سے زیادہ ہاتھ تاجروں کا تھا صحیح ہے منیر بھائی تو تاجروں کا تھا یہاں تک کہ ہندوستان کے اندر یا چائنا کے اندر جو بھی اسلام پھیلا ہے ایشیا میں اپنے زیادہ تر تاجر لوگوں کے ذریعے سے مسلمان تاجر جو تھے وہاں پر جاتے تھے ان کے اخلاق و محبت سے ان کے سچ بولنے کی وجہ سے غیر قومیں اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئیں کہ یار یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں سچ بولتے ہیں اور ہم جھوٹ بولتے ہیں یہ تو اپنا مال اپنے مال کے بارے میں سچ بتاتے ہیں لہٰذا وہ ان کے سچائی کی وجہ سے ان سے جڑتے تھے اور پھر دوبارہ یہ اپنے اسلام کا تعارف مجھ سے کراتے تھے تو اس وجہ سے زیادہ تر جو اپنے ایشیا میں اسلام پھیلا یا دنیا میں وہ سچ بولنے کی وجہ سے اور تاجروں کے ذریعے سے اسلام پھیلا ہے آج بڑی بڑی کمپنیوں کو دیکھ لیں سول بلڈرس کمپنیاں ہیں بہت سی کمپنیاں ہیں ایسے نام ابھی یاد نہیں آ رہا ہے تو وہ لوگ کیا ہے کہ اسلام کی تعلیمات کو اپنا کر کے اور اس طریقے سے وہ لوگ اپنا کاروبار تجارت کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے انہوں نے گراہکوں کے دل پر اپنا دھاگ بیٹھا لیا ہے بلکہ بڑے بڑے کمپنیاں اسلام کی تعلیمات سے اپنی تجارت کرتی ہیں حالانکہ وہ غیر مسلم ہیں مسلمان نہیں ہیں لیکن اسلام کی تعلیم کیا ہے اسلام کا فارمولہ کیا ہے اس حساب سے وہ تجارت کرتے ہیں اور جتنے گراہق ہیں سب کے دل پر اپنا دھاگ بیٹھا چکے ہیں لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں کہ کس طرح سے تجارت کرنی چاہیے سچ کس سے بول سچ بولنا چاہیے یا جھوٹ سے اجتناب کرنا چاہیے اور صحابہ کے جو بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو صحابہ تجارت کرتے تھے ان کی بھی واقعات کو ہم اور آپ کو پڑھنا چاہیے تاکہ پتہ یہ چلے کہ تجارت کے وصول کیا ہیں تجارت میں جھوٹ بولنا اور اس طرح سے اپنے مال کی جو کمی ہے اس کو چھپانا ایک طرح سے گناہ بھی ہے اور اس سے برکت نازل نہیں ہوتی ہے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم سچ کا سہارا لیں اور ہمیشہ سچ ہی بولیں میرے محترم بھائیوں رزق میں برکت کے اسباب میں سے جو دس نمبر پر یہاں پر میں نے کوٹ کیا وہ ہے ہمیشہ آپ لالچ سے دور رہیں لالچ لالچ اتنی بری چیز ہے کہ آپ کے جو خواہشات ہیں ان خواہشات میں بڑھوتری یعنی اضافہ کرتا رہتا ہے مجھے اور مل جائے مجھے اور مل جائے مجھے اور مل جائے بالکل اس سے آپ کو اور مجھے اجتناب کرنا چاہیے ایک حدیث اس کے بارے میں جس کو حیت حکیم بن حضام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مال طلب کیا مال طلب کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مال عطا کر دیے ایک بار دوبارہ میں نے اللہ کے نبی سے مال طلب کیا اللہ کے نبی نے مجھے دوبارہ مال دیا اب تیسری بار میں نے اللہ کے نبی سے مال کو طلب کیا تین بار یعنی اللہ کے نبی سے مانگ ہی رہے ہیں 
تو تیسری بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو عطا کیا اور فرمایا یا حکیم و ان حد المال خزیرۃ الحلوت کہ حکیم بن حضام بے شک کہ مال سرسبز ہے اور میٹھا ہے فمن اخد ہو بے سخاوت نفسن بوری کا لہوفی اور من اخد ہو بے اشراف نفسن لم عبارک لہوفی ہی کل لدی یا کل و لاشب علیہ خیر من ادی سفلا اے حکیم بن بن حضام بے شک کہ مال سرسبز اور میٹھا ہے لہذا جو شخص اسے اپنی نفس کے سخاوت کے ساتھ کہتے ہیں نا کہ آدمی بڑا سخی ہے تو اپنے نفس کے سخاوت کے ساتھ یعنی بغیر لالچ کے لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس مال میں برکت نازل فرماتے ہیں لیکن جو شخص اسے اپنی نفس کے لالچ کے ساتھ لیتا ہے لالچ کر کے لیتا ہے تو اس میں برکت نہیں ڈالی جاتی ہے اور وہ شخص اس شخص کی طرح ہے کہ جو کھاتا ہے اور کبھی سیر نہیں ہوتا ہے یعنی کھاتے ہی رہتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا ہے اور یاد رکھو کہ اوپر کا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے دینے والے ہاتھ سے بہتر ہے صدقہ و خیرات کرنے والا ہاتھ دینے والے ہاتھ سے لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے مال کی لالچ نے اس قدر خطرناک ہے کہ اس سے اتنا زیادہ نقصان ہوتا ہے کہ جس طرح دو بھوکے بھیڑیوں کو دو بھوکے سیروں کو اگر ہم بکری کے ریوڑ میں چھوڑ دیں تو وہ لوگ اتنا نقصان نہیں کرتی ہیں کرتے ہیں جتنا نقصان مال کی لالچ سے ہمارے دین میں ہوتا ہے مال کی لالچ کی وجہ سے ہمارے دین میں اللہ کے فرماتے ہیں ماضبان جائعان اور صلا فی غنمن بے افسد اللہ من حیث المرئی المالی و شرف الدین ہی فرماتے ہیں کہ ایسے بھوکے بھیڑیوں بھیڑیے جن جنہیں بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو ان سے ان کے اندر اتنی خرابی نہیں ہوتی ہے جتنی خرابی انسان کے دل کے اندر لالچ جو بھری ہوئی ہے اس سے اس کے دین میں کمی واقع ہوتی ہے حقیقت میں آپ دنیا کو دیکھیے آج کے دور میں دنیا کو دیکھیے کہ جو لوگ جاہ و منصب کے لیے کرسی کے لیے اور کسی وحدے کے لیے کے طلبگار ہیں حقیقت میں وہ کتنی بھی نیک لوگ رہے ہوں پہلے لیکن اس کرسی کے لیے جھوٹ بول ہی دیتے ہیں ان کے دل کے اندر کالا داغ لگ ہی جاتا ہے اب اگر وہ کہیں کہ میں پولیٹکس میں رہ کر کے ہنڈریڈ پرسینٹ جو ہے اسلامی طریقے پر عمل کروں گا جھوٹ نہیں بولوں گا مال ہڑپ نہیں کروں گا ایسا ہو سکتا ہے ہاں ایک آدمی ہوتا ہے جو بہت ان سب چیزوں سے دور رہتا ہے لیکن پھر اس کی ترقی نہیں ہوتی ہے کسی ایک صاحب نے کہا تھا میں نے آج میں آج ایک نیوز دیکھ رہا تھا کہ یہ انگوٹھی ہے میری بی بی کی انگوٹھی ہے اگر میں اقتدار پر آ گیا اور آپ مجھے دیکھنا کہ میرے پاس اس انگوٹھے سے بھی زیادہ مال ہوا تو آپ سمجھنا کہ وہ مال حرام کا ہے انہوں نے کہا تھا اور آج کے دور میں پندرہ سال سے وہ ایک ملک کے امیر ہیں یعنی کیا کہتے ہیں اس کو وزیر اعظم ہیں اور ان کے پاس بہت سی گاڑیاں ہیں اور خود کی فلائٹ ہے گھر بہت بڑے ہیں تو کیا سمجھا جائے اس انگوٹھی سے زیادہ ہوا نا اب وہ مال حرام کا ہی ہوا انہوں نے کہا تھا اقتدار پہ آنے کے بعد اگر میرے پاس اس انگوٹھی سے زیادہ کوئی چیز نکلے تو سمجھنا کہ حرام طریقے سے میں نے حاصل کیا ہے تو میرے بھائیوں کرسی پہ بیٹھنے کے بعد وحدہ مل جانے کے بعد انسان جب اس کی لالچ کرتا ہے تو یقیناً سمجھیے کہ اس کے دین میں بڑی خرابی پیدا ہو جاتی ہے وہ دین سے ہو جاتا ہے وہ قرآن کو پڑھنے نہیں کرنے پڑھنے کے لیے وقت نہیں نکال پا رہا ہے اللہ کے نبی کی حدیث سننے کے لیے بھی اس کے پاس کوئی ایسا وقت نہیں ہو پا رہا ہے لہذا اللہ رب العالمین ہمیں ایسے مال سے بچائے جو کہ ہمارے دین میں خرابی پیدا کرے محترم دوستوں بھائیوں رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں اگر آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ خیر و عافیت اور بھلائی کے ساتھ ان سے ملتے ہیں خاندہ پیشانی کے ساتھ ان کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تو یقیناً اللہ رب العالمین آپ کے مال میں آپ کے عمر میں ذاتی عطا فرمائیں گے برکت دیں گے جیسے کہ حدیث میں ہے من سر رہو امد الحفی عمر ہی جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر کو لمبی کر دی جائے لمبی عمر عطا ہو وہ ایزاد و فی رزق ہی فلی برا والدئی ہی اور اس کے مال میں اضافہ ہو برکت ہو فلی برا والدئی ہی تو اس کو چاہیے کہ اپنے والدین سے اس نے سلوک کرے ولی اصل رحیم ہو اور صلا رحمی قائم کرے رشتہ داروں سے صلا رحمی قائم کرے اس کے بڑے فوائد ہیں یعنی صلا رحمی کے بڑے فوائد ہیں جو کہ ان کبھی دوسرے آئندہ وقت میں بیان کیا جائے گا کیونکہ آج وقت بالکل کم ہے لہذا میں اپنی بات جلدی ختم کرنے کی کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ نے حقوق والدین کے تعلق سے سورہ اسرا آیت نمبر تیس اور چوبیس میں ارشاد فرمایا وہ قدا رب کا اللہ تعبد اللہ یاہ بالدین حسان اما ابلغن اند کل کبر احد ہما او قلعہ ہما فلاۃ اللہ ہما افیم ولاۃ ہر ہما وقل ہما قولن کریمہ 
और तेरे रब का फैसला हो चुका है यानी तेरा रब फैसला कर चुका है कि उसके सिवा किसी की इबादत ना करो अल्लाह ताला के अलावा हम किसी की इबादत ना करें और माँ बाप और अगर तेरे सामने उनमें से एक या दोनों बुढ़ापे के वक्त को पहुँच गए हैं यानी बुज़ुर्ग हो गए हैं तो उनको उस तक भी ना कहो और ना उनको झिड़को क्या कर रहे हो यहाँ पर ऐसा नहीं कर झिड़कना भी एक चीज़ होता है और बुरा बुरा अल्फाज से भी झिड़का जाता है तो उनसे अदब से बात करो कौल करीमा अदब से बात करो नरमी से बात करो आज के दौर में देखें कि माँ बाप के साथ कैसा कैसा यानी रवैया अख्तियार किया जाता है सोशल मीडिया पे आप चले जाएं तो माँ बाप को लोग मारते भी हैं गाली देते हैं बुज़ुर्ग माँ बाप को ओल्ड हाउस में ले जा कर के वहाँ पर भरना करा देते हैं उन लोगों को तो मेरे भाइयों इन सब चीज़ों से आपके अगर और हमारे माल में बरकत नाजिल नहीं होगी हमें चाहिए कि हम अपने माँ बाप का ख्याल रखें उन, उनसे हसन सलूकी के साथ पेश आएँ और उनका जितना हो सके हमसे उनका ख्याल रखें उनकी हम खिदमत करें तो अल्लाह रबालमीन हमारे इस अमल से इतना खुश होंगे कि हमारे माल में बरकत नाजिल फरमाएंगे आगे फरमाए वक्फिल्लुमा जनाहमिन रबा कमा रबानी सगीरा और उनके सामने शफकत व आजीजी के साथ झुके रहो झुके रहो और कहो अ मेरे रब जिस तरह उन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा है मेरी रेख देख की है अल्लाह तू भी उन पर इस उम्र में बुढ़ापे की उम्र में रहम कर तो मेरे भाइयों देख ही रहे हैं कि लोग ऐसे हो गए हैं आज के दौर में कि माँ बाप की बात नहीं सुनते हैं माँ बाप का कोई एहतराम नहीं है और माँ बाप कुछ ऐसे भी हैं कि अपने बच्चों के उसे यानी बुरे रवैयों की वजह से अपने दिल की बात भी अपने बच्चों से नहीं कह पा रहे हैं कुड़ रहे हैं दिल के अंदर ऐसे वालदे ना तो हमें चाहिए कि हम और अपने माँ बाप से इतनी मोहब्बत से पेश आएँ कि हमारे माँ बाप हमसे कोई बात खुल करके कह सकें और वो इंसान कैसा इंसान है कि जो जिस इंसान को उसके माँ बाप ने पाला पोसा खिलाया पिलाया पढ़ाया बड़ा किया अब वो लड़का इतना ज़बरदस्त खतरनाक हो गया है कि माँ बाप उससे अपनी बात कहने से डर रहे हैं तो वो लड़के बिल्कुल ख़राब हैं लिहाजा अल्लाह रबालमी हमें अपने वालदे की खिदमत करने की और उनकी इज़्ज़त करने की तोफ़ी क़ा फरमाएँ मोहतरम दोस्तों और भाइयों रिस्क में बरकत के इसबाब में से एक सबब यह है कि बंदे को चाहिए कि तोबा इस्तफार अख्तियार करें तोबा व इस्तफार करें इससे अल्लाह रबालमीन हमारे और आपके माल में रोज़ियात फरमाएँगे जैसा कि सूर्य नूह में आयत नंबर दस और ग्यारह बारह में शाह फरमाया तो रब कम इन हुकान गफ़ारा इसमादम बमवाल बनीना वजाकम जन्नाति वजाकम अनहारा पसम अलीसम ने कहा तुम सब अपने रब से माफ़ी मांग लो बिला शुभ वो बड़ा माफ़ करने वाला है वह तुम पर आसमान से खूब बारिशें बरसाएगा माल और बेटों से तुम्हें तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे लिए बागात पैदा करेगा और नहरें जारी कर देगा मोहतरम दोस्तों और भाइयों इस आयत के ताल्लुक से बड़ी बातें हैं तो बस तखबार के तल्लुक से अगर बात कही जाए तो बड़ी लंबी हो जाएगी एक छोटी सी बात अर्ज कर दूँ कि इमाम हसन बसरी रहमत लाम सुना आप लोगों ने हसन बसरी एक इमाम गुजरे हैं और मुहदस हैं तो उनके पास बारी बारी चार लोग आते हैं एक आदमी आता है कहता है कि बारिश नहीं हो रही है बारिश के लिए दुआ कर दीजिए तो उन्होंने उससे कहा कि जा कर के अल्लाह रबालमीन से तोबा इस्तफार करो अपने बुरे अमल तुमने किया है तोबा इस्तफार करो उसके पास एक और आदमी आता है कहता है कि मैं बहुत गरीब मस्किन आदमी हूँ मेरे लिए अल्लाह ताली से दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताली मुझे रोज़ी दे उन्होंने उससे भी कहा कि जाइए आप अपने गुनाहों की तोबा अल्लाह ताला से कीजिए तीसरा आदमी आया उसने कहा कि मुझे अल्लाह ताला बेटों से नहीं नवाज रहा है मेरे पास लड़के नहीं हैं लिहाजा आप मेरे लिए एक बेटी की दुआ कर दीजिए बेटी की दुआ लिहाजा उन्होंने कहा कि जा कर माफ़ी मांगो चौथा आदमी आया उसने कहा कि मेरे बाग खुश्क हो रहे हैं मेरे बाग में पानी नहीं है हरियाली नहीं है लिहाजा मेरे बाग की खुश्क साली के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि उसके लिए दुआ कीजिए उन्होंने आप जा करके अल्लाह रब्बुल रबालमी से दवा अपनी तोबा इस्तफार कीजिए लिहाजा उस दौरान एक मुहदस वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने कहा शेख आप इन चारों को जो है आपने एक ही बात कही है हालांकि मसला चार था सवाल चार थे और आपने एक ही जवाब दिया कि जाकर तो बस तकफार करो तो बस तकफार करो क्या बात है उन्होंने अपनी तरफ से उनको कोई चीज़ बताई नहीं है उसमें अपनी तरफ से कोई बात नहीं बताई बल्कि अल्लाह रबालमी के उन आयतों को मैंने जिक्र किया है जो ग्यारह और बारह में अल्लाह तारा ने जिक्र फरमाया वो क्या था इस तफिर रबकुम इन काना गफ़ारा इर सिल समा अलकुम दरारा और यमदिदकुम बनी नकुम जन्नात 
کلکم انہارا اپنے رب سے گناہوں کی معافی طلب کرو بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے آسمان سے تم پر موصلہ دھار مینہ برسائے گا دیکھئے آسمان سے توبہ کے کیا فائدہ ہوں گے کہ آسمان سے موصلہ دھار بارشیں ہوں گی جو ہمارے پانی نہیں ہے یا ہمارے فل کو پانی کی ضرورت ہے تو اگر آپ استغفار کر رہے ہیں تو ضرور اللہ حب العالمین یہاں پانی کا مسئلہ دھر پانی برسائیں گے مینہ برسائیں گے ایک فائدہ ہو گیا دوسرا میں نے جو ان کو بتایا وہ وضاحت کر رہے ہیں جو میں نے دوسرا بتایا تمہارے مالوں اور اولاد میں اضافہ کرے گا یعنی مال کی اس نے شکایت کی دوسرے آدمی نے تو میں نے کہا استغفار کرو تیسرے نے کہا کہ اولاد میں نے کہا استغفار کرو تو مالوں اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لئے باغ اور نہریں بنائے گا یہاں پہ چار فائدے ہیں چار فائدے ان آیتوں میں مل رہے ہیں ہمیں میرے محترم بھائی اور دوستو انسان کو ہمیشہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو چیزیں ملی ہیں شکر کرنا چاہیے اس پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے اور دعاوں کا خاص احتمام کرتے ہوئے ان تمام چیزوں پر عمل کرنا چاہیے جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے گیارہ نمبر تر آخر میں میں اپنی ایک بات کے بات کو ختم کروں کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے کہ انسان کو قناعت بھی اختیار کرنا چاہیے قناعت صحابہ کرام قناعت اختیار کرتے تھے ایک صحابی کہتے ہیں حیت عبداللہ بن عمر بن عاص سے سوال کرتے ہیں کیا مہاجرین انسار میں سے نہیں ہیں یعنی کیا ان کا مطلب تھا کیا غریب آدمی انسار میں سے نہیں ہے تو انہوں نے سوال کیا کہ کیا تیرے پاس بیوی ہے جس کے پاس تو تھک ہار کر کے جب آتا ہے تو آرام کرتا ہے اس نے کہا ہاں میرے پاس بیوی ہے تو انہوں نے کہا تب تو تو بہت زیادہ مالدار ہے بیوی ہونا مالدار کی علامت ہے اس صحابی نے کہا میرے پاس ایک غلام بھی ہے جس سے میں خدمت لیا کرتا ہوں انہوں نے کہا تب تو تو بادشاہ ہے تب تو تو بادشاہ ہے تیرے پاس بیوی بھی ہے ایک غلام ہے تو تو بادشاہ ہے یعنی تھوڑی چیزوں پر بھی صحابہ قناعت کرتے تھے اور ہم ہمیں جو چیزیں مل رہی ہیں ہمیں اس پر صبر نہیں ہو رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ ملنی چاہیے گھر ہو گیا تو ایک بڑا بنگلہ ہونا چاہیے موٹر سائیکل ہو گیا تو ہمیں کار چاہیے کار ہو گیا تو ہمیں ٹرین چاہیے ہاں تو بھی سوچ کے بیٹھے ہیں لوگ ہے نا سوچ کے بیٹھے ہیں لوگ بڑے بڑے چیزیں ہمیں چاہیے اور ایک بیوی ہے تو قناعت نہیں کرتے ہمیں چار بیویاں چاہیے یہ بھی ہیں مسئلہ ہے ہے نا خواہشات ہیں انسان کے دل میں الحاق متقاثر حتی زرتم المقابر انسان کی خواہشوں کی وجہ سے انسان برباد ہو گیا یہاں تک کہ وہ قبر تک چلا گیا یعنی اس کی موت بھی ہو جائے گی پھر بھی وہ خواہشات جو ہیں دل کے اندر پنپتے ہی رہیں گے کہ اللہ مجھے اے دے دے اے دے دے اے دے دے بہت سی چیزیں بہت سے لوگ یہاں پر ہیں دیکھئے سب کا مسئلہ ہوئی ہے کہ ہم چاہتے تھے کہ شادی ہو گئی تو گھر چلے جائیں گے سعودی چھوڑ دیں گے شادی ہونے کے بعد بچہ ہو گیا آپ بچوں کو پڑھانا ہے ہے نا کنات نہیں ہے کچھ بھی بچے کو پڑھانا ہے شادی کرنا ہے گاڑی لینا ہے گھر بنانا ہے ایک ایک بات دیگرے ایک ایک شگوفہ نکلتا رہتا ہے کہ ہمیں اے چاہیے 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 تھے کنات واقعی میں آج انسانوں کے دل سے ختم ہو گیا کنات صحابہ کہتے تھے ہمارے پاس اگر ایک بیوی ہے ایک غلام ہے پھر بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کام کرنے والا ایک آدمی ہے بیوی ہے جس کے پاس تسکین حاصل کرتے ہیں بات ختم لیکن ہمارے دلوں میں جو خواہشات ہیں اللہ ہی رحم کرے محترم بھائیو ایک بار حیت ابو رہا فرماتے ہیں کہ ایک رات یا ایک دن حیت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ گھر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے اور انہوں نے سوال کیا فرمایا ما اخرجکما من حا ما اخرجکما من بیوتکما من حاد حصہ کی اے صحابہ یعنی ابو اکر و عمر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا چیز ہے جو تمہیں اس وقت یعنی رات کے اندر تمہیں گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا قال الجوع یا رسول اللہ تو ان دونوں نے کہا اے اللہ کے نبی ہمیں بھوک نے ستائے رکھا ہے بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی ہے اس لئے ہم اپنے گھر سے باہر آگئے ہیں بی بچے بھی گھر کے اندر کچھ کھانے پینے کی چیز نہیں ہے اور ہم بھی بھوک سے بلک رہے ہیں لہذا ہم اس لئے گھر سے باہر آئے ہیں کہ ہمیں کوئی کھانے کی چیز نہیں مل رہی ہے اللہ کے انس فرماتے ہیں قال وانا والذی نفسی بیدہی لاخرجنی اللذی اخرجکما قومو کہ اللہ قسم مجھے بھی بھوک نے ستا رکھا اللہ کے انس فرماتے ہیں کہ مجھے بھی اس چیز نے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا ہے جس چیز نے تمہیں گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا ہے اب وہ لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ کے نبی جا رہے ہیں پیچھے پیچھے صحابہ جا رہے ہیں آخر کار ایک انساری صحابی کے گھر تشریف لے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ کر کے دیکھتے ہیں تو صرف صحابی کی بیوی ہیں سلام کرتے ہیں سلام و دعا کے بعد وہ احرن و سہلن کہتی ہیں اور کہتی ہیں آئیے تشریف فرمائیے اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ تمہارے شوہر کہاں ہیں 
यानी सहाबी कहाँ हैं वो कहते हैं कि हमारे शौहर हम लोगों के लिए पानी लेने गए हैं कहीं पानी दूर रहा होगा तो पानी लेने गए हैं लिहाजा अल्लाह के तशरीफ़ फरमाए फरमाते हैं और वो सहाबी कुछ देर के बाद वापस पानी लेकर के आते हैं और देखते ही बहुत खुश होते हैं अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं सलाम दुआ करके करने के बाद कहते हैं कि आज के दिन मेहमानों के लिहाज से मुझसे ज़्यादा कोई आदमी खुश नसीब नहीं है यानी अल्लाह के नबी और अल्लाह के नबी के जो दोनों करीब यानी अलहत बकर व उमर रजी अल्लाह करीबी सहाबी भी हैं यानी रिश्तेदारी में भी आते हैं आपके ससुर भी हैं अल्लाह के नबी के तो इस लिहाज से उन्होंने कहा अच्छा क्या हुआ उसके बाद वो उन्होंने खजूर का एक गुच्छा तोड़ा और अल्लाह के नबी के सामने पेश किया और कहा कि आप लोग तनाव फरमाइए उसमें कुछ खजूर कच्ची भी थी कुछ पक्की भी थी और छुरी को उठाया छुरी को उठा करके जैसे आगे बढ़े अल्लाह के नबी फरमाते हैं इया कोल हलूब खबरदार तुम दूध वाली बकरी को जब मत करना जो बकरी दूध दे रही है किसी बच्चे को दूध पिला रही है तो यहाँ उस बकरी को जब ना करना अल्लाह के नबी देखिए तालीम दे रहे हैं अगर कोई छोटा बच्चा है और दूध पी रहा है तो अगर उसकी माँ को जबर कर दिया जाए तो बच्चा बेचारा भूख से मर जाएगा इसलिए आपने ताकिद हुक्म फरमाया कि बकरी ऐसी जबर करना जो दूध ना दे लिहाजा उन्होंने ऐसी बकरी जबर की जो दूध नहीं दे रही थी उसका गोश्त बना पका पकाया गया अल्लाह के नबी के सामने पेश किया गया अब बकर उमर भी वहाँ पर मौजूद थे तीनों ने खाया खजूर खाया गोश्त खाया रोटी खाया पानी पिया और जब चलने लगे अल्लाह के नबी ने फरमाया अब अबू बकर उमर एक बात याद रखो कि क्यामत के दिन इन नियमतों के बारे में लतुस अलुन्ना अनहद नईम यौमिलयाम कि क़्यामत के दिन तुमसे इन चीज़ों के बारे में इन नियमतों के बारे में सवाल किया जाएगा कि तुम लोग भूख की हालत में अपने घर से निकल चुके थे और उस वक्त तक नहीं लौटे जब तक तुम्हें कोई खाने पीने की चीज़ नहीं मिल गई तो सहाबा ऐसे होते थे अल्लाह के नबी वसल्लम भी कनात के इतने बड़े मिसाल हमारे लिए हैं कि नबी वसल्लम के घर में कुछ खाने पीने की चीज़ नहीं होती थी तो पेट पर पत्थर बांध लेते थे लेकिन हम शिकवा शिकायत करना शुरू कर देते हैं कि माल में हमारे रोज़ी में बरकतें नाजिल नहीं होती हैं लिहाजा किसी वक्त कभी अगर कहीं ऐसा वक्त आ जाए जिस हाल में हम बहुत मजबूर हैं तो हमें कैनात अख्तियार करनी चाहिए ये भी ज़िंदगी का एक पहलू है और ज़िंदगी का एक हमारे लिए एक नमूना हल्ला के नबी वसलम की ज़िंदगी से मिलता है कि हम कैनात अख्तियार करें अल्लाह तबारक ताली हम तमाम लोगों को उन तमाम मसाइल को अख्तियार करने के तोहफ़े कता फ़रमाए जिससे हमारे माल में बरकत नाजिल होती है और अल्लाह तबारक ताली से एक ख़ास दुआ है कि अल्लाह ताली हमें कनात करने वाला भी बनाए असल वरम्ह वर्का